ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കുക്കിംഗ് ആൻഡ് ക്ലീനിങ്ങിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ എതിറ ഷാഫി അപ്പം നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കിംഗ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മളിന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഭർദ്ദ ബിരിയാണിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റെസിപ്പി എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോസ് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാം അതിനായിട്ട് അര കിലോ കപ്സ റൈസ് ഇവിടെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂറ് പൊതിർത്തി കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വെക്കാനുള്ള നെയ്യ് അതുപോലെ അതിലേക്ക് ഉള്ള കട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക ബേലീഫ് പിന്നെ മസാലയിലേക്ക് വേണ്ട ചിക്കൻ അതുപോലെ മീഡിയം സൈസ് രണ്ട് ഉള്ളി വലിയൊരു തക്കാളി മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിനച്ചപ്പ് മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മിക്സ് ചെയ്ത് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വലിയ ജീരകം അര ടീസ്പൂണ് ഒന്നേകാൽ ടീസ്പൂണ് കുരുമുളക് പൊടി ആ കാൽ ടീസ്പൂണ് ഗരം മസാല ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിരിയാണി മസാല ഞാൻ ബിരിയാണിയിൽ ഇടാറില്ല പിന്നെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഗോതമ്പ് പൊടി നന്നായി ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ല ഫ്രഷ് കറിവേപ്പില നമുക്ക് തുടങ്ങാം നമ്മൾ ചട്ടി ചൂടായിട്ട് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്രാമ്പു പട്ട ഏലക്കായി വേലിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ചൂത്ത് വരട്ടെ ഞാൻ ഈ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പുതിർത്താൻ വെച്ചിരുന്നു അരി ഏകദേശം അരമണിക്കൂറോളം അതുകൊണ്ട് വെള്ളം അത്ര മതിയാവൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഒന്നേകാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് വരട്ടെ വെള്ളം നന്നായി കറച്ച് വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് മസാല വാട്ടിയെടുക്കാം പിന്നെ നല്ല ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളം നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലാണ് ബിരിയാണി വെക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ബിരിയാണിന്റെ പേര് പറത്ത ബിരിയാണി എന്നാണ് നമ്മളിന്ന് വേറെ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നന്നായി പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മള് വെള്ളം ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച അരി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എത്ര വാടിയാ മതി നമുക്ക് കാരണം നമ്മളിത് ചിക്കൻ ഇട്ടിട്ട് വേവിക്കുന്നുണ്ട് എത്ര വാടിയാ മതിയാകൂ അപ്പൊ ചിക്കന്റെ വേവിന് ഇല്ലേ തക്കാളി ഒക്കെ നന്നായി വന്നോളൂ അത്യാവശ്യം വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ തക്കാളി നമ്മൾ ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതിയാവും കാരണം നമ്മൾ ഇത് ചിക്കൻ ഇട്ട് വേവിക്കുന്നുണ്ട് 
ഇത്ര മതിയാവൂ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അത്യാവശ്യം വഴന്ന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര വഴന്നാൽ മതി ഉള്ളിയും തക്കാളി ഒക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് മസാല ചേർത്ത് വെക്കാം ഇത് ചിക്കൻ എതിർത്ത് വേവിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ഇത്ര മതി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതുപോലെ വലിയ ജീരകം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതുപോലെ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒന്ന് വഴന്ന് വരട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിനച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റാം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ബിരിയാണിയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ അധികം പണിയൊന്നും ഇല്ല നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പും എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ഓ എല്ലാം അത്യാവശ്യമായിട്ടല്ല ഒത്തിരി ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പ് വേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച് തരുന്നതിൽ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതങ്ങ് ഒഴിവാക്കി കളയാൻ വിചാരിച്ചിട്ട് ഓരോന്നായി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചിക്കൻ തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ട് അത്യാവശ്യം ചിക്കൻ വെള്ളുവാനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനുണ്ടാവും അങ്ങനെ ഓരോ ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചോറ് എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ചോറ് ഏകദേശം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി വേവാനുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് അടച്ച് വെക്കാം മസാലയും ചോറും റെഡി ആകുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി നോക്കാം നമ്മൾ കുഴച്ച് വെച്ച ചപ്പാത്തീൻ്റെ മാവ് നന്നായി പരത്തിയെടുക്കാം ഏകദേശം വേവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ നമുക്ക് വെള്ളം വറ്റാനുണ്ട് രണ്ട് മിനിറ്റിന്റെ ഒരു സമയമേ ഉള്ളൂ അതും കൂടെ ആവട്ടെ വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി ഇറങ്ങി മസാലയിൽ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടച്ച് വെക്കണ്ട ഞാൻ തന്നെ വേവട്ടെ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വരട്ടെ ഉപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം ചിക്കനിലേക്കൊക്കെ ഉപ്പ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ മസാലയുടെ ഉപ്പ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ഉപ്പുണ്ട് വന്നിട്ട് ചിക്കൻ വേണ്ടോ നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒത്തിരി 
മല്ലിച്ചപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചോറും കൂടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം ഏകദേശം എന്ത് വന്ന് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ അതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കാം നമ്മൾ പരത്തി വെച്ച മാവ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം പൊളിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് റെഡി ആക്കി എടുക്കാം ഇതിന്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകൾക്ക് വീണ്ടും മസാല ഇട്ട് നമ്മള് അതുപോലെ ഒരു ചപ്പാത്തി കൂടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തത് എൻ്റെ വീഡിയോ കട്ടായി പോയിട്ടോ ക്ഷമിക്കണോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഈ ഭാഗവും അതേപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോടെ ഇങ്ങനെയാന്നുള്ളത് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിചാരിക്കുന്നത് താഴെ ഉള്ള ചപ്പാത്തിൻ്റെ അറ്റവും നമ്മൾ മുകളിൽ വെച്ച ചപ്പാത്തിൻ്റെ അറ്റവും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് അടുപ്പിലേക്ക് വെക്കാം നമ്മൾ അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെക്കാം ഏകദേശം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലോ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് മാറ്റാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് നോക്കാം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ചട്ടി ഇതേപോലുള്ള ഒരു ചട്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചട്ടിയിലേക്ക് മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ആ ഭാഗം കൂടെ ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ നമ്മൾ പർദ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ല ചൂടാണ് പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക കേക്ക് മുറിക്കും പോലെ മുറിക്കരുത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അപ്പൊ നമ്മള് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ചൂടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടാവും നമ്മളെ പർദ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം നമുക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റ് പാകത്ത് വേവെല്ലാം എല്ലാം പാകമായിട്ടുണ്ട് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കി ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തൊരു ബെൽബട്ടൺ കാണും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അതും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ അയക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഫോണിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി എത്തുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ
ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരേക്കും ബായ് അസലാമലൈക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്